Lad os lige fortsætte med et par minutter med den historie. Den her ligning i øvrigt hedder Fandt Fandt Hof ligning. Hvis man skal bruge den ligning for at regne ud ligevægtskonstanten ved en anden temperatur, hvad skal vi så gøre? Mads, hvad synes du? Hvad skal vi gøre, hvis, hvis du... Hvis du nu skal bruge den ligning her til at regne ligevægtskonstanten K8 for en anden temperatur, lad os sige, du har den for 25 grader Celsius, og så bliver du spurgt, hvad er nu ligevægtskonstanten for 1000 grader Celsius? Hvad skal du gøre her, hvis du har den ligning? Delta H har erkendt, at delta H har givet dig, og jeg har givet dig værdien ved 25 grader Celsius. Mm -hmm. Jakob, hvis du. Hvad vil, hvad vil du gøre, Jakob? Det er rigtigt, men hvordan kommer det her? Hvad, hvad står det her? Simone? Simone? Øhm, man skal jo integrere for at finde Rigtigt. Det er jo en partiale aflæg. Vi skal integrere. Uh, det gider vi ikke. Nej, det gider vi ikke. Altså, hvis I par to vil integrere, så velkommen brug den fra en hoftligning. Hvis I helst vil ikke integrere, så glem den bare. Den er fint for at forstå, at der er entalpien, så at man kan forstå det med Le Chatelier's princip og eksterne reaktioner osv. Ellers, jeg vil ikke bruge den på den måde. Lad os gøre det bare simplere. Delta er gæs. Vi skal, lad os bare gøre det simplere og husk, at en ting, ligevægtskonstanten er e i minus delta r g standard divideret med r t. Den udtryk kan vi bruge for hvad som helst temperatur. Den gælder altid. Så jeg kan jo bare regne det ud ved den anden temperatur. Jeg skal gøre bare pas på med to ting. Jeg skal selvfølgelig her sætte den, anden, den temperatur ind for hvilken jeg skal beregne k. Og jeg skal have standard reaktionsgipsenergi ved den temperatur. Så det der kræver, at jeg har delta RG standard ved den givende temperatur. Hvordan kan jeg regne det ud? Christian. Nej, ja, men det vil jeg ikke nu. Nu starter vi fra, ikke fra Adam og Eva, men vi starter rigtigt. Hvordan kan jeg regne det ud? Ligegyldigt, hvad for en temperatur der er. Jonathan. Så skal du have en Ja, så det er, altså det er den samme udtryk som alt det. Det skal bare have reaktionsantalpin ved den temperatur minus den temperatur gange standardreaktionsentropi ved den samme temperatur. Altså det, den udtryk g er lige med h minus t gange s, den gælder jo også altid. Og skal bare sørge for, at man sætter de rigtige, at alle de ting, som man sætter ind, er ved den samme temperatur. Altså den må jeg ikke bruge til omregnet temperatur, den må jeg bruge til regn delta RG standard ud ved den givet temperatur. Det vil sige, at vi er bare en skridt længere. Så nu skal vi have delta RH standard ved et eller andet temperatur. 
Und das ist die der Temperatur 2. Euer H Delta Ho Standard wird Temperatur Et. Jakob. Warenkapazität C, Delta, du meinst aber der her. Standard. Ja. Ich traue mir, Herr, das kriege ich schon im ersten Umgang. So denn. Jonathan? Så er der tre mulige vej. Det ene er det, hvad Jonathan siger. Delta R, C, P, standard, øh, uafhængig, et T. Og jeg prøver egentlig ikke, eller måske alligevel antyde, at det er den gyldne middelvej. Det er den ene mulighed, så er det også. Rigtigt, super. Rigtigt, så den, er, den anden, den, den sidste, den tredje mulighed, jeg antager, at delta RCP er rent faktisk 0. Altså det er jo en antagelse. Det er jo antagelser. N -t -l. Så, jeg antar, at den er 0, den forsvinder jo hele integralet. Det betyder, at reaktionsentropi er uafhængig temperatur, og jeg rent faktisk tilbage til Van Hoff. Så Van hoff svarer rent faktisk til, at man antar, at reaktions, den der ændring af varmekapaciteten under reaktionen er 0. Det vil sige, at produkter, produkter og udgangsstoffer og produkterreaktanter har den samme Varmekapacitet. Og den tredje mulighed er, at læren var så on, at give en formel, hvor den varmekapaciteten afhænger af temperatur. Og så er det nødt til at integrere. Og det vil Jakob sige med delta RCP gange delta T, det er jo den her. Hvis delta RCP er uafhængig af temperatur, så tager man den ud af integral. Og så giver det delta RCP gange delta T. Og jeg tror, i opgaverne må I prøve alle tre, tror jeg. Hvem er S? Delta RS standard ved temperatur 2 er lige med delta RS standard ved temperatur 1 plus... Hvad har vi der i? Rigtig. Det er der med temperatur. Det er T. Godt. Så der er en 1 over T, står der også. Fordi ændring af entropi er jo den reversible varme divideret med temperatur. Divideret med temperatur. Og der har vi så set de samme tre muligheder. Samme historie. Den tredje mulighed, den her, så er entropien jo også bare det samme. Det var det, der ledte os til Van Toff. Den der mulighed, der er man nødt rigtigt til at integrere. Og den der, det giver den der delta RCP gange ln T2 divideret med T1. Som vi har haft i den uge, hvor vi kiggede på entropier. Så jeg vil sige, det der er den Simple lige ude landevejen måde til at regne sig ud den anden k ved en anden temperatur. Fordi fordelen er, at i de fleste tilfælde behøver man ikke integrere, 
Fordi der var en, som var så vanlig at skrive, vi må gerne antage, at varmekapaciteten er uafhængig af temperatur. Uh, og den anden fordel, hvorfor jeg kan meget bedre lige kan, kan lide den, end den her. For det her bliver man klar over, hvad for antagelse man gør. Man er nødt til at tage en beslutning, som man har forstået, hvad man gør. Og det klemmer mig hubbet deroppe.